Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur seperti masa, suhu, ketumpatan dan lain-lain. Kuantiti fizik boleh dibahagikan kepada dua iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ialah kuantiti yang tidak boleh ditakrifkan sebab dia memang pada asalnya dia telah wujud sendiri dan kuantiti terbitan adalah kuantiti yang diterbitkan daripada kuantiti asas. Antara contoh kuantiti asas ialah panjang. Unit dia adalah meter, simbol m. Contoh kedua, jisim. Unit dia adalah kilogram, simbol kg. Dan kita ada masa, suhu, arus elektrik, keamatan cahaya, kuantiti jirim dan lain-lain. Contoh kuantiti terbitan adalah luas. Luas datang daripada kuantiti asas iaitu panjang dan lebar. Panjang adalah kuantiti asas, lebar juga adalah kuantiti asas. Jadi, unit bagi panjang adalah meter, unit bagi lebar adalah meter. Meter darab dengan meter akan menjadi meter kuasa 2. Itu adalah unit bagi luas. Dan kita juga ada isi padu datang daripada panjang darab lebar darab tinggi. Meter darab meter darab meter menjadi meter kuasa 3. Dan seterusnya kita ada ketumpatan, halaju, pecutan, momentum, daya dan lain-lain. Okey, apabila kita mengira sesuatu dalam fizik, apabila kita sudah dapat jawapan, kita mestilah tulis magnitude dan juga unit kepada sesuatu yang kita cari itu. Tanpa unit dalam fizik, ia dikira salah. Sebagai contoh panjang 50 meter ataupun 10 meter, mesti ada unit kat belakang 10 meter. Ada meter kan? Tapi kalau kita tulis 10 saja, dia jadi macam tak bermakna apa-apa. Jadi salah dah dalam kiraan fizik. Apa pula kuantiti skala dengan kuantiti vektor? Kuantiti skala ni adalah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja seperti jarak, suhu, ketumpatan, tenaga, laju, jisim dan lain-lain. Kuantiti vektor pula adalah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah seperti sesaran, halaju, pecutan, daya, berat, momentum dan lain-lain. Dekat sini kita boleh tengok jarak adalah kuantiti skala sebab apa? Kalau jarak kita biasanya akan beritahu kalau orang tanya kita jarak nak pergi ke kedai contohnya kita akan cakap oh 100 meter daripada sini 100 meter hanya apa? 100 meter tu hanya magnitude sahaja tapi kalau kita bagi tahu dalam kuantiti vektor iaitu sesaran kita gantikan jarak kepada sesaran sesaran adalah kuantiti vektor jadi kita akan beritahu ke kedai kita akan cakap ke depan 100 meter lepas tu belok ke kanan 20 meter dan sampai ha, lebih kurang macam tu lah kita akan beritahu jarak dengan arah sekali untuk penyiasatan saintifik kita ada langkah-langkah untuk membuat laporan eksperimen langkah pertama adalah membuat pemerhatian yang kedua mengenal pasti masalah langkah ketiga adalah membuat inference inference ni adalah kesimpulan awal yang kita boleh jangkakan walaupun kita tak buat eksperimen lagi langkah keempat adalah mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah pemboleh ubah dibahagikan kepada tiga yang pertama dimanipulasi iaitu kuantiti fizik yang boleh dikawal maksudnya kita boleh ubah lah yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas iaitu apakah kesan yang disebabkan oleh perubahan kuantiti fizik tadi iaitu dimanipulasi yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan iaitu kuantiti fizik yang perlu dikekalkan tak boleh nak ubah langsung seterusnya langkah kelima adalah membuat hipotesis Hipotesis ni lebih kurang inference tadi Cuma ia lebih kepada hubungan antara pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi Yang keenam, merancang dan menjalankan eksperimen Yang ketujuh, mengumpul dan menjadualkan data Biasanya dalam data ni, sekurang-kurangnya mesti ada maklumat pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas Langkah ke-8 adalah menganalisis dan mentafsir data Biasanya kalau kita menganalisis data, kita akan melukis graf berdasarkan data yang kita kumpulkan tadi. So, kita ada banyak cara lah untuk menganalisis data. Kadang-kadang kita akan mencari kecurunan graf. Kadang-kadang kita mencari luas di bawah graf. Kadang-kadang kita akan menggunakan teknik menginterpolasi graf iaitu kita tunjukkan cara kita membaca data di paksi Y daripada paksi X. Seperti ini. Dan kadang-kadang juga kita menggunakan teknik ekstrapolasi. Ekstrapolasi ni adalah kita tambah graf kita. Maksudnya kita panjangkan. Kalau graf kita pendek, kita panjangkan. Sebab apa? Kita nak baca nilai yang tidak dilukis oleh graf. Jadi kita boleh gunakan teknik ekstrapolasi. Sebagai contoh, sebegini. 
Langkah ke-9 iaitu membuat kesimpulan Biasanya kesimpulan ni memang daripada inference tadi Cuma lebih tepat sebab kita dah buat eksperimen Dan kita dah tahu apa yang terjadi sebenarnya Dan langkah terakhir iaitu langkah 10 ialah membuat laporan yang lengkap Okey, sedikit saya nak tambah untuk mentaksir bentuk-bentuk graf Y berkadar terus dengan X Y bertambah secara linear dengan X Kalau Y berkurang secara linear dengan X Dia sebaliknya lah Graf dia ke bawah Okey Dan ada juga yang jenis Y bertambah secara tidak linear dengan X Y berkurang secara tidak linear dengan X Y berkadar songsang dengan X Y dengan X ni bergantung pada graf Ada graf sasaran dengan masa dan halaju masa So apa-apa pun Kalau ada cadangan boleh komen di bawah Dan jangan lupa like, subscribe dan share dan on notification supaya korang dapat tahu video terkini yang kita orang akan update nanti. Sekian.